మూడు వందల ఎనిమిదవ రోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి యుగేందర్ అందిస్తారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పాలకొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మూడు వందల ఎనిమిదో రోజు కొనసాగుతోంది ఈ రోజు పాదయాత్రకు సంబంధించి షెడ్యూల్ అదేవిధంగా ప్రధాన అంశాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే విశ్వసరాయ కళావతి మనతో ఉన్నారా ఆమె అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మేడం ఈ రోజు పాదయాత్ర ఎట్లా ఉండబోతుంది ఏ ఏ ప్రాంతాలు కూడా ఉండబోతుంది ఈ ప్రాంతంలో చాలా సంవత్సరాలుగా ఆ రోజు దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ పాదయాత్ర సందర్భంగా ఈ తోటపల్లి ఆధునీకరణ కోసము అలాగే వంశధార తాలూకా నిర్మాణానికి ఆయన ఇక్కడ ఆజ్యుడు అటువంటి నిర్మాణాలకి మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాగా ఈ రైతాంగానికి ఆదుకుంటారని అలాగే ఇక్కడ ఉండే పేద ప్రజల అభ్యున్నతికి పాటుపడతాడని ఇలాగే గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఏనుగుల సమస్యల మీద కానీ గిరిజనులకు ఆనందం దక్కని ఫలాల గురించి కానీ ఇలా ఎన్ని రకాలుగా అందే అన్ని వర్గాల వారిని ఆదుకునే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా అందరి తాలూకా సమస్యలు నిన్న రెండు రోజుల నుంచి అన్ని సమస్యలను ఓపిక్గా వింటూ సావధానంగా వీటన్నిటినీ పరిష్కరిస్తాను ఆలోచన చేస్తానని మాట మా బహిరంగ సభలో ఇస్తారని మేమందరం కూడా ప్రగాఢ విశ్వాసంతో నమ్మకంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాము కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఈ ఈ ఇప్పుడున్న తుమ్మరాడ తంపటాపల్లి గ్రామాల్లో ముంపు గ్రామాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ముంపు గ్రామాలు అంటే విపత్తుల తాలూకా సమస్య కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ముంపులకు గురయ్యి ఇక్కడ కాలువాలు నిర్మాణం పిల్ల కాలువాలు నిర్మాణం లేకుండా ఓపెన్ హెడ్ ఛానల్స్ ద్వారా నీరు కూడా షట్టర్స్ బాగు చేయలేని పరిస్థితి పదే పదే విజ్ఞప్తులు చేసినప్పటికీ కూడా అవి సుమారు కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలతో ఈ ఓపెన్ ఛానల్స్ హెడ్ ఓపెన్ హెడ్ ఛానల్స్ నిర్మాణం జరగవచ్చు దాన్ని కూడా ఎనర్జీస్ ద్వారా చేయొచ్చు అని పదే పదే కలెక్టర్ గారు దృష్టి తీసుకొచ్చినా సరే నీరు చెట్టు కింద అనేక లక్షలాది కోట్లాది రూపాయలు చెరువులు బాగు చేస్తామని గెడ్డలు బాగు చేస్తామని చెప్పి దుర్వినియోగం చేసి పచ్చ చొక్కల జేబుల్లో నింపుకొని దండిగా నింపుకొని ఈరోజు స్వార్థ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు తితిలి తుఫాను ప్రాంతంగా కూడా ఈ మండలాలని కానీ గుర్తించకుండా ఈ రెవెన్యూ డివిజన్ గుర్తించకుండా టెక్కల వైపే పడి అయిందని అన్నట్టుగా ఇక్కడ నుంచి పూర్తి యంత్రాంగాన్ని కూడా అక్కడ తీసుకెళ్లి కనీసం ఎక్కడెక్కడ బాధ్యత గ్రామాలను గుర్తించకుండా కూడా తీవ్రమైన అన్యాయం చేసిన దీనికి కూడా జగనన్న ఈ తిదిలి తుఫాన్ బాధితులను కూడా ఇక్కడ గుర్తించారు ఈ వీళ్ళందరికీ జగనన్న వస్తే న్యాయం చేస్తారనేసి పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాం మొత్తం పాల్కొండ మండలంలోని అట్టలి నుంచి ప్రారంభమవుతున్న పాదయాత్ర పాల్కొండ బహిరంగ సభ తర్వాత ముగుస్తుంది బహిరంగ సభలో ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతంలో తెస్ట వేసుకుని ఉన్నటువంటి సాగునీటి సమస్యలు అదేవిధంగా గిరిజనుల తాలూకా సమస్యలు ఆ తర్వాత తిత్లి తుఫాన్లో బాధితులకు నష్టపరిహారం అందించే అంశాలు ప్రధానమైనటువంటి చర్చనీయ అంశాలుగా ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయి వీడియో చేసే రాజుతో యుగంధర్ సాక్షి టీవీ శ్రీకాకుళం జిల